இன்னைக்கு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த வழக்கு வருகின்ற பொழுது இதில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படும் ஏற்படும் நானும் சொல்றேன் வழக்கு இருக்கும் போது மாண்புமிகு ஆளுநர் இந்த முடிவு எடுத்ததும் சரியான்னு நம்ம பாக்கணும்ல அந்த முடிவு எடுத்ததின் பேர்ல தான் இந்த முடிவை நம்ம தனி தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுது மாண்பு பேரவை தலைவர்களை நீங்கள் அமைச்சரை போல நடுநிலையோடு இருக்கின்றவர்கள் நீங்களே பேசிட்டு இருக்கீங்க அமைச்சர் சொல்ல வேண்டிய கருத்துல நீங்களே சொல்லி இருக்கீங்க தமிழ்நாடு அமைச்சரா தேவையில்லை இல்ல எல்லா இலாக்காவும் நீங்களே எடுத்துக்கீங்க அமைச்சர் தேவையில்லை இல்ல இது சபை சட்டப்பேரவை தலைவரை சார்ந்தது ஏன்னா தனி தீர்மானத்துக்கு அனுமதி நான் தான் கொடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க ரைட்டா தப்பாங்கிறது நான் பல் சொல்லணும் எனக்கும் கடமை இருக்கு அதனால நீங்க அமைச்சர்கள் தேவையே இல்லைங்கிற அந்த வார்த்தையை நீக்கிடுவோம் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே அமைச்சர் அந்த இலாக்காவில் இருக்கின்றார்கள் அந்த இலாக்கா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது அதை தெளிவுபடுத்துவார்கள் எல்லா இலாக்காவுக்கும் நீங்களே பதில் சொல்லுவீர்கள் சொல்வது வெளியிலே வருவதில் நீங்கள் பேசுவதுதான் தொலைக்காட்சியிலே வருகின்றது நிகழ்ச்சியிலே இடம்பெறுகிறது எதிர்கட்சி தலைவருடைய பேச்சு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எல்லா பத்திரிகையும் வரும் ஊடகங்கள்லயும் வரும் முத அதாவது ஆளுங்கட்சிக்கு அடுத்தபடியாட்டு எல்லாம் உண்டு ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பலாமா திருப்பி அனுப்புனா இந்த பேரவைக்கு இந்த மாண்பு இருக்கு இந்த சட்டமன்றத்துக்கு மாண்பு இருக்கு ஆகவே அந்த அடிப்படையில சபாநாயகருக்கு நீங்க தந்த உரிமை இருக்கு அந்த அடிப்படையில இந்த தீர்மானம் பேரவை தலைவர் தான் அனுமதி பேரவை தலைவர்களே உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு விட்டது வழக்கு முறையாக நடக்க வேண்டும் அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது என்ற காரணத்திற்காக தான் இதை நான் அவையினுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரேன் இதே நேரத்தில் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டு விட்டது கோப்பு பல மாத காலமாக நிலுவில் இருக்கிறது என்று கருதி இந்த அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது அந்த தீர்ப்பு வருவதற்கு முன் ஏன் ஒரு சிறப்பு கூட்டத்தை கொண்டு வேண்டும் ஏன்னா அந்த வழக்கிலேயே நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கவிட்டால் நீங்கள் எண்ணிய தீர்ப்பு கிடைக்கப்பட்டு விட்டால் இந்த சிறப்பு கூட்டம் கூட்டுவதற்கு அவசியம் இல்லாமல் போயிருக்கும் ஏன் அவசர அவசரமாக இந்த சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி இதில் சட்டமனுடைய அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் மக்களுடைய சந்தேகம் ஏற்படுகிறது அவை முன்னவர் என்ன சொல்றாங்க சார் இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை சட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு கவர்னருடைய பணி சரியில்லை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை திருப்திகரமாக இல்லைன்னு சொன்னார் அது சொன்ன உடனே அது வரலையும் மாத கணக்கில் வச்சுருந்தவர் உடனே தூக்கி இதை அனுப்பிச்சிட்டார் சபாக நாங்கள் ஒரு பையில் அனுப்பிச்சிட்டார் இப்போ ஃபைல் அனுப்பிச்சுட்டு நாளாக நினைக்க கேஸ் வரும் கேஸில் என்ன சொல்வாருன்னா நான் ஃபைலை திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் உடனே இப்போ இங்கே மறு மறுபடியும் அது இருக்கும் சரி அனுப்பிச்சிட்டாங்க போல இருக்கிறது மறுபடியும் அந்த ஃபைல் போகாது அதனால தான் சட்டத்தை ரொம்ப கிளியர் கட்டாகவே ஒரு கிளியர் கட்டாக சொல்கிறார் த கவர்மெண்ட் மே கிவ் அசட்ஸ் டு தி பில் அது கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க பில் வித்து விட்டுட்டு இது பாருங்க தி கவர்மெண்ட் மே கிவ் அசட்ஸ் டு தி பில் or withhold the bill or return the bill to the legislature with this message or send the bill for consideration of the of the president if the bill is returned to the legislature is a correct option if the bill is returned to the legislature with message for reconsideration and if it is passed again with his message or without his message the governor thereafter is bound to accord to his asset to the bill adavad ipo and avaru and thirupi arupum bodu adu avar edavadu yojana solli irundhalo alla sollama nanichirundhalo indha mandram andha yojana yetrukalam yetrukamal padaya mari anupalam appadi anupinal அவர் நிச்சயமாக அதற்கு அசன்று கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஆக இப்போ வலையில மாட்டிட்டார் அவர் நாளைக்கு போய் சொல்ல முடியாது நாங்கள் திருப்பி அனுப்பிட்டோம் நாளைக்கு கேஸ் வர்றதுக்கு முன்னால இந்த நம்ம நம்ம பாஸ் பண்ற பில் ராஜ்பவன்ல இருக்கும் அவர் கையெழுத்து போட்டுட்டு தான் டெல்லிக்கு போகும் 
மாண்புக்கு எதிர்க்கை தலைவர் மாண்பு பேரை தலைவர்களே இது மட்டும் இல்ல இன்னும் பல சட்ட முன்னோடிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு மேதக ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு நிலுவிலே இருக்கின்றது எல்லா நிலுவில் இருக்கின்ற அனைத்தையும் கோரிட்டு காட்டித்தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறீங்க அதில் இருக்குது இல்லை அது வரைக்கும் பொறுக்கலாம் இல்லை உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரைக்கும் பொறுக்கலாம் இல்லை அவை ஏற்கனவே நிலுவில் இருப்பதை சுட்டி காட்டி தான் மாண்புக்கு அவை முன்னவர் உங்க காலத்தில் போனதும் தொங்குது அதை எழுப்பி கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் மாண்புக்கு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களே உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாம் தொடுத்திருக்கிற வழக்கு நமக்கு சாதகமாக அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் கூடுவதற்கு முன்பாகவே சட்டமன்றத்தையும் கூட்டி இதை நிறைவேற்றி இருக்கிறார் என்பதுதான் நம்முடைய சபாநாயகர் அவர்களும் சொன்னது அதுதான் நீங்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாண்புக்கு எதிர்க்கை தலைவர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே இன்று பத்து மசோ நிலுவை குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தோணுதா இல்லது ஒட்டுமொத்தமாக சட்ட முனிவு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு மேத காலம் கணிப்பு வைக்கப்பட்டு நிலுவில் இருக்கின்றது அனைத்து நிலுவில் இருக்கின்ற மசோதாக்களுக்கும் வழக்கு தொடர்ந்தீங்களா என்ற விவரம் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் அவ மாண்பு முதலமைச்சரோ இல்லது அமைச்சரோ தெரிவித்தால் அவைக்கு இப்ப வந்திருக்கிற பத்து மசோதாக்களை திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறார் இவைகளை நாம் பாஸ் பண்ணி திருப்பி அனுப்புவோம் அடுத்து வச்சிருக்கிற மசோதாவை அதே மாதிரி வச்சிருந்தாருன்னா மறுபடியும் கோர்ட்டுக்கு பயப்படுவார் அது அடுத்து வரும் அடுத்து பாஸ் பண்ணலாம் மாண்புக்கு எதிர்க்கை தலைவர் மாண்பு பேரை தலைவர்களே என்னுடைய வினா வேறு மாண்புகு அவை முன்னவர் சொல்லிய கருத்துக்கள் வேறுபட்ட பல மசோதாக்கள் பல துறையின் வாயிலாக பல மசோதாக்கள் சட்ட முன்னுடிகள் இந்த அவையிலே நிறைவேற்றப்பட்டு மேத ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு பல மாத காலமாக நிலுவில் இருக்கின்றன அனைத்து நிலுவில் இருக்கின்ற அனைத்து மசோதாக்களும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டித்தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தீர்களா என்ற கேள்வித்தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் முதல்வர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே நிச்சயமா உறுதியா மாநில சுயாட்சி கொள்கையோட நாங்கள் இதை தொடருவோம் அதை எந்த சந்தேகம் வேண்டாம் எதிர்கட்சி தலைவருக்கு எந்த அச்சமும் தேவையில்லை மாண்பு பேரவை தலைவர்களே நாங்கள் கேட்கின்ற கேள்விகள் எதிர்கட்சி தலைவர் கேட்கிறது இந்த பனிரெண்டு மசோதா தானா வேற மசோதாவும் அவங்க கிட்ட பெண்டிங் இருக்கான்னு எல்லா எல்லா இந்த பன்னெண்டு மசோதாவுக்கு மட்டும் தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தீங்களா இல்லது இந்த சட்டமன்றத்தில் பல சட்டமன்றில் கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு மேத ஆளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அது நிலுவையில் இருக்கின்ற மசோதாக்களை சுட்டி காட்டி உச்ச நீதிமன்ற வழக்கு தொடர்ந்து இல்லை என்ற விவரம் மக்களுக்கு தெரியும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் பதில் கிடைக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் பதில் உரையில் கூட சொல்லுங்க பேரவைத் தலைவர் அவர்களே இந்த பனிரெண்டு மசோதாக்கள் தவிர சமீபத்தில் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்ட ஐந்து மசோதாக்கள் ஆளுநரிடத்திலே நிலுவையிலே உள்ளன அது தவிர முன்விடுதலை கோரி அனுப்பப்பட்ட ஐம்பது அந்த கோரிக்கை மனுக்களும் ஆளுநரிடத்திலே நிலுவையில் உள்ளன என்பது எல்லாவற்றுக்கும் தான் ஆளுநர் எல்லாவற்றுக்கும் எங்களுக்கு ஒப்புதல் தர வேண்டும் வேகமாக தர வேண்டும் பிணைந்து தர வேண்டும் என்பதற்குத்தான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு சென்று இருக்கின்றோம் ஆளுநரை வற்புறுத்த மாண்புக்கு எதிர்க்கை தலைவர் மாண்பு பேரவை அதைத்தான் நான் குறிப்பிடுகின்றேன் அதே நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் வழக்கு தொடர்ந்து விட்டீர்கள் இன்றைக்கு சட்டப்பேரவையிலே சட்டமன்றில் கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த மசோதாக்களுக்கு கவர்னர்கள் குறித்த நேரத்தில் அனுமதி வழங்காத காரணத்தினால் அதை சுட்டி காட்டி தான் உச்ச நீதிமன்றம் வழக்குது ஆகவே அந்த உச்ச நீதிமன்ற வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டு தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பு ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வருகின்ற பொழுது இதுவும் இதில் உள்ள அடங்குமே இதுக்கு இந்த சிறப்பு கூட்டமைப்பு கூட்டியிருக்க அவசியமே ஏற்படாது என்ற ஒரு இதை சுட்டி காட்டுகிறேன் இல்லை அது நீங்கள் சொல்வது கரெக்டு ஆனால் தீர்ப்பு என்பது எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுதான் இல்ல அது இந்த பனிரெண்டையும் தான் அவங்க திரும்ப அனுப்பியிருக்காங்க அதனுக்கு தான் இதை கூட்டிருக்காங்க அவரு என்ன நினைக்காங்கன்னா திங்கக்கிழமைக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்துனா என்கிட்ட ஒண்ணும் பெண்டிங் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இவங்க அரசு வேகமா என்ன செயல்படும் இதை உடனே தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அவங்க கிட்டே கொண்டு கொடுத்துரும் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே எதிர்கட்சி தலைவர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு விளக்கத்தை தர நான் விரும்புகிறேன் மீதமுள்ள சட்ட முன்னுடிவுகள் கோப்புகள் குறித்து ஒரு விளக்கத்தை கேட்டார்கள் மீதம் இருக்கக்கூடிய சட்ட முன்னுடிவு கோப்புகள் குறித்த வருகிற வழக்கு விசாரணையில் அதை பற்றி எடுத்து சொல்லி நிச்சயமாக ஆளுநர் அவர்கள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க 
நிச்சயம் இந்த அரசு ஆவன செய்யும் என்பதை உறுதியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு எதிர்கட்சி தலைவர்